വായനയുടെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വായനയ്ക്ക് പല തലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വായിക്കാറുണ്ട് അറിവിന് വേണ്ടി വായിക്കാറുണ്ട് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നാം അറിയാതെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ സമൂഹവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ അറിവിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഹ്ലാദത്തിലുമൊക്കെ പങ്കുചേരുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ് ഇന്ന് വായനയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിലെ അതികായനായി അറിയപ്പെടുന്ന സത്യജിത് റായിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിജയകൃഷ്ണനാണ് വിജയകൃഷ്ണനെ കേരളീയർക്ക് നന്നായി അറിയാം ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ സംവിധായകൻ കഥാകൃത്ത് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് സിനിമയുമായിട്ടും സാഹിത്യവുമായിട്ടുമൊക്കെ അവഗാഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ സത്യജിത് റായിയെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സത്യജിത് റായ് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുവാക്കളായാലും പ്രായമേറിയവരായാലും കൊച്ചു കുട്ടികളായാലും അവരെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന കലാരൂപം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമയാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാമീണ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ വല്ലപ്പോഴുമെങ്ങാനും നഗരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ആ വിദൂര കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ ആധുനിക ഘട്ടം ഒരുപാട് മാറി ഓരോരുത്തരുടെയും വിരൽ തുമ്പിൽ അവരുടെ ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലെ മുറികളിലും എത്തപ്പെടുന്ന ഓഫീസുകളിലും എന്ന് വേണ്ട ചെല്ലുന്ന സകല സ്ഥലത്തും ഇന്ന് നമുക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർ സിനിമയുടെ ആസ്വാദകരായും സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര പഠനം ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഒരു കുലഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ അതികായ അതുല്യ പ്രതിഭ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്നും സത്യജിത് റായ് വിരാജിക്കുകയാണ് സത്യജിത് റായിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമാ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരതത്തിന് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കുകയില്ല ലോകം ഈ മഹാപ്രതിഭയെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സത്യജിത് റായ് എന്നാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതമായിരുന്നു സത്യജിത് റായ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തിയാറ് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്തു പത്രാധിപരായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വിരാജിച്ച ഒരാളാണ് സത്യജിത് റായ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക സിനിമ പ്രവർത്തകനാണ് സത്യജിത് റായ് എന്നും വിജയകൃഷ്ണൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അപവാദവും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് എം ജി രാമചന്ദ്രന് ഭാരതരത്നം കിട്ടിയതാണ് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്രകാരനും കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഭാരതരത്നം നൽകിയത് എന്നും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഈ ഒന്നാമൻ സത്യജിത് റായ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർ ബാല്യകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ച വഴികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്ര അത്യുന്നതിയിലുള്ള ഒരു കലാകാരൻ ആയി അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനായി അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി വള അതേസമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിലൂടെ വിജയകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേജ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ അതിമഹാനായ ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ജീവിത ചിത്രം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് 
പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ നിസ്തന്ദ്രമായ ചലച്ചിത്ര സബരിയുടെ ഫലമായി മുപ്പത്തി ആറോളം ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തത് എഴുത്തുകാരനും സംഗീതജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ബാലമാസിക നടത്തിയിരുന്നു സന്ദേശ് എന്നായിരുന്നു ആ ബാലമാസികയുടെ പേര് ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളൊഴികെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും സച്ചി സത്യജിത് റായ് തന്നെയായിരുന്നു സംഗീതം നൽകിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോ ഇത്രയധികം ബഹുമതികൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരാളും ഇല്ല എന്നാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാരത രത്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ആയുഷ്കാല സംഭാവനയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഉന്നത ബഹുമതിയായ ലീജിയൺ ഓഫ് ഓണറും റായിയെ തേടിയെത്തി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചു അതിനൊരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ പുരസ്കാരങ്ങളുടെയൊക്കെ എണ്ണം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണ് സത്യജിത് റായിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ചലച്ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിജയകൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പതുകളുടെ മധ്യത്തിലാണ് സത്യജിത് റായ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രമായ പഥേർ പാഞ്ചാലി വിദേശ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ബഹുമതികൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോക സിനിമയുടെ ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് പഥേർ പാഞ്ചാലിയിലൂടെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സംവിധായകരും ഇന്ത്യൻ കാഴ്ച പിന്നെ പ്രേക്ഷകരും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശീയരും ഒരു രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പഥേർ പാഞ്ചാലി പഥേർ പാഞ്ചാലിക്ക് ശേഷം സത്യജിത് റായ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാകാരനെ ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയെ ഭാരതം വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ബാല്യകാല ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ തന്നെ എഴുത്തുകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ ഗഡ്പാർ റോഡിലെ നൂറാം നമ്പർ വീട്ടിലാണ് സത്യജിത് റായ് അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ താമസിച്ചത് അതിനുശേഷം അനേകം വീടുകൾ മാറി മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു എല്ലാം ദക്ഷിണ കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു സത്യജിത് റായ്ക്ക് രണ്ടര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം റായ് ജനിക്കുന്നതിനും അഞ്ചര വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഉപേന്ദ്ര കിഷോർ റായ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹവും ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കലാ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു സത്യജിത് റായ് സത്യജിത് റായിയുടെ ശൈശവം സന്ദേശുമായി നാഭീനാള ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഉച്ച സമയത്ത് സന്ദേശിൻ്റെ പ്രസിൽ ശിശുവായ റായ് ചുറ്റി നടക്കുമായിരുന്നു അകത്ത് കയറിയാൽ വലത്തെ നിരയിൽ കമ്പോസിറ്റർമാർ തങ്ങളുടെ കേസിൽ കുനിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായ ക്രമത്തിൽ അച്ചു നിരത്തുന്നത് അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കലയുടെയും തൊഴിലിൻ്റെയുമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ അതീവ നിപുണതയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതീവ താല്പര്യത്തോടു കൂടി സത്യജിത് റായ് ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ബാലനായ റായ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ സർ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനത്തിന് പോകുമായിരുന്നു ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആ സമയത്ത് ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അദ്ദ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സർ ബഹുമതി ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ മൃഗശാല കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സത്യജിത് റായ് ഈ ബോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സച്ച സത്യജിത് റായ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനവും അത് മുത്തശ്ശിയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ അമ്മയും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ബംഗാളിയിലേക്ക് മാറ്റി മനസ്സിലാക്കി മകന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് സത്യജിത് റായിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചത് ശാ കൽക്കട്ട ശാന്തി നികേതനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനമായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് സത്യജിത് റായ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ചേർന്നു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി അദ്ദേഹം പാസ്സായി സത്യജിത് റായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉയർന്ന ബിരുദം നേടിയതിന് ശേഷം ശാന്തിനികേതനിൽ ചേരുകയാണുണ്ടായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പഠനം അവസാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായ കൽക്കത്തയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നു കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഡി ജെ കെയ്മർ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഏജൻസിയിൽ ചേരുകയാണുണ്ടായത് പിന്നെ ചിദാനന്ദദാസ് ഗുപ്തയോടും മറ്റും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു ദ റിവർ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പണികൾക്കായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൽക്കത്ത ഫിലിം സൊസൈറ്റി സന്ദർശിക്കുകയും ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ അനുകരണങ്ങളല്ല ദേശീയ സിനിമയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുകയുണ്ടായി അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതം പൂത്ത് തളർക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ലോക സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പഥേർ പാഞ്ചാലിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പഥേർ പാഞ്ചാലി നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ആസ്വാദകരും അടക്കം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു പേരാണ് പഥേർ പാഞ്ചാലി എന്നുള്ളത് വിഭൂതിഭൂഷൺ വന്ദോപാധ്യായ രണ്ട് നോവലുകളായി പറഞ്ഞു വെച്ച കഥയാണ് സത്യജിത് റായി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളായി പകുത്തെടുക്കുന്നത് പഥേർ പാഞ്ചാലി എന്ന നോവലിൻ്റെ മുക്കാൽ പങ്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേ പേരുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഈ പഥേർ പാഞ്ചാലി ഒരു കുടുംബവുമായിട്ട് ഒരു പുരോഹിത കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന് കഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടുവാനുള്ള ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും പട്ടിണിയിലും പരിവട്ടത്തിലുമൊക്കെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പുരോഹിത കുടുംബവും അവരുടെ മക്കളുമൊക്കെ ചേർന്ന് ദുർഗ എന്ന പേരായ പൊഴുപെ മകൾ പെൺകുട്ടി പേരയ്ക്ക മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പിന്നെ അവ അവളെ അയൽക്കാരി അടിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭവുമായിട്ട് ശകാരിക്കുന്ന ഒരു ബന് സന്ദർഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പച പഥേർ പാഞ്ചാലി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ഈ ദുർഗയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ മുന്നേറുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബം ഉന്തി തള്ളി കൊണ്ടുപോകാൻ പണിപ്പെട്ടു അവ അവളുടെ അച്ഛൻ ഭാര്യ സർവജയ പ്രായോഗ്യമതിയായ ഒരു സ്ത്രീ കുടുംബം ഇവിധമെങ്കിലും തട്ടിയും മുട്ടിയും കൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ വിധി അവർക്ക് എതിരായിരുന്നു ഈ മോഷണം ആരോപിച്ച് പിന്നെ ദുർഗയെ ശകാരിക്കുകയും അതുപോലെ ദുർഗയുടെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ആ കഥ ഒരു ട്രാജഡി ഒരു ദുരന്ത പര്യവസായി എന്നതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ നിത്യദാന ചെലവുകൾക്കുള്ള വകയൊപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹരികർ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബനാഥൻ സൗഭാഗ്യം തേടി അകലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഭർത്താവിൽ നിന്നൊരു കത്തു പോലും കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യ മക്കൾ വിശപ്പിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ തളർന്ന് അവശരാകുന്നത് അവർക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ കൊടുകുട കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന മഴ മഴയിൽ പൊതുമഴയിൽ നൃത്തം ചവിട്ടി ദുർഗ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും മഴയുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ അവൾ പനി പിടിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നതും ഒക്കെ വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കരണമാണ് പിന്നീട് ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ അവളുടെ അച്ഛൻ ഹരികർ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ നിശബ്ദത ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ നടന്നു പോയ കഴിഞ്ഞു പോയ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പ് ശപിക്കപ്പെട്ട ആ ഗ്രാമത്തോട് അവർ വിട പറയുകയാണ് അനാഥമായ വീടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ പഥേർ പാഞ്ചാലി അവസാനിക്കുകയാണ് സത്യജിത് റായിയുടെ 
ആദ്യ ചിത്രമായ പഥേർ പാഞ്ചാലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് കൽക്കത്തയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്കയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ കലയുടെ വലിയ പ്രദർശനം പദ്ധതിയിട്ടാണ് പ്രദർശനം കാണാൻ മൺട്രോ വീലർ വാരിക വരികയുണ്ടായി ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ റായിയെ കാണാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിയിലാണ് എന്ന് റായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് സമയത്ത് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിൽ കാണിക്കാം എന്ന് വീലർ വാക്കു കൊടുക്കുകയുണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമാക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രക്കാരന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവുകളാണ് ഈ പഥേർ പാഞ്ചാലിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സത്യജിത് റായി നേടിയെടുത്തത് വിശ്രുതമായ കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പഥേർ പാഞ്ചാലിയിൽ ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന പുരസ്കാരം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ അവാർഡുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡും പഥേർ പാഞ്ചാലി നേടി ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇത് നേടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് പായുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നടി നദിയുടെ ദൃശ്യത്തിലാണ് പഥേർ പാഞ്ചാലിയുടെ തുടർച്ചയായ അപരാജിതോ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് അപുവിൻ്റെ ലോകം എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിജയകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇതും പഥേർ പാഞ്ചാലിയുടെ വിജയപാത പിന്തുടരുന്നതായിരുന്നു അപരാജിതോയും വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും അതുപോലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഗോൾഡൻ ലൈൻ നേടി പഥേർ പാഞ്ചാലിയും അപരാജിതയും ചേർന്ന് സെൽനിക്ക് അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കി പരിചിതമായ സംസ്കാരത്തിലും ഭാഷയിലുമല്ലാത്ത ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷേ സത്യജിത് റായ് മെനക്കെട്ടിരുന്നില്ല ഈ ചിത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ വിജയത്തിന് ശേഷം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചലച്ചിത്ര കാവ്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും സത്യജിത് റായിയെ സമീപിച്ചു ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ മാറ്റ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വത്തും വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള നാടും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതങ്ങളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ വ സത്യസന്ധമായി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് എപ്പോഴും സത്യജിത് റായ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ഇനിയും സത്യജിത് റായിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് സംഗീതത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപാരമായ കഴിവ് സത്യജിത് റായി സംഗീതത്തിൻ്റെ നൂപുര ധ്വനികൾ മുഴക്കിയ ആളാണ് എന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ മാത്രം സംഗീതവും ഉപയോഗിക്കുന്ന റായിയുടെ സംഗീതമായ സാന്ദ്രമായ ചിത്രമാണ് ജൽ സാഖർ ഗാനങ്ങളും നൃത്തങ്ങളുമുള്ള ഈ റായി ചിത്രം അസാധാരണമായ ഒന്നാണ് എന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ജൽ സാഖർ എന്നാൽ സംഗീത ഗൃഹം എന്നാണ് അർത്ഥം താരാശങ്കർ വന്ദോപാധ്യായ രചിച്ച ഒരു കഥയെ അവലംബിച്ചാണ് റായി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തകരുന്ന ജന്മിത്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് വിശ്വംഭർ റായ് എന്ന ജമീൻദാരുടെ പതനം ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സംഗീതം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും അഭിനയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൂതന സംരംഭമായി സിനിമ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെ വിട്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും സത്യജിത് റായി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ യോഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സത്യജിത് റായിയുടെ ചിത്രങ്ങളെയെല്ലാം ഇത് മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ചിത്രങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിഭയുടെ ആവിഷ്കരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനും വിജയകൃഷ്ണൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ടാഗോറുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് തൻ്റെ കർമ്മകാണ്ഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സത്യജിത് റായി ഒരിക്കൽ കൂടി ടാഗോറിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സിനിമയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും നടക്കാതെ പോയതുമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടാഗോറിൻ്റെ ഖരെ ബൈരെ എന്ന നോവൽ നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ റായ് അവസാനം ഖരെ ബരയുടെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കരണം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ സത്യജിത് റായിയെ 
നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മഹാനഗർ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പേ ഒരു പേര് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു മഹാനഗർ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് റായി ആദ്യമായി ശരിക്കും നഗര ജീവിതത്തെ അപഗ്രഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ പടികൾ അനായാസേന ചവിട്ടിക്കയറുന്ന ഭാര്യ ഈ സാഹചര്യം അനിവാര്യമായും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാല അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സത്യജിത് റായിയുടെ ജീവിതം എന്നും പിൽക്കാല തലമുറയ്ക്ക് ആവേശമായിരുന്നു കുറ്റാൻ കുറ്റാന്വേഷണ നോവലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈം ത്രില്ലറുകളുമൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യജിത് റായി എന്നും യുവതലമുറയുടെ ആവേശമായി മാറി അത് വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സത്യജിത് റായി തനതായ കഥാവസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സോനാർ കെല്ല ജയ് ബാബ ഫേലുനാഥ് ഹീരക് രാജാർ ദേശ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ കുറ്റാന്വേഷണവും ക്രമാത്മകതയുമാണ് ഇതിവൃത്തമായി വരുന്നത് എന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ഷെർലഖ് ഹോംസ് മാതൃകയിലുള്ള കഥാപാത്രമായ ഫേലുനാഥിൻ്റെ കുറ്റാന്വേഷണങ്ങളാണ് കഥകൾ മുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ഗുബി ഗായിനെ ബാഖ ബായിനേക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ റായ് എഴുതി ചേർത്ത് അനുബന്ധമാകുന്നു ഹീരക് രാജാർ ദേശെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ ഗൂപിയും ബാഖയും ഈ ചിത്രത്തിലും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ മാന്ത്രിക സിദ്ധികൾ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും അതിൻ്റെ രസകയർ മുറുക്കിയിടുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫാൻറ്റസി കോമഡി കുറ്റാന്വേഷണം ബാലചിത്രം ഇവയിലുള്ള സത്യജിത് റായിയുടെ കൗതുകം ആദ്യമായി പ്രകടമാകുന്ന ചിത്രം പരേഷ് പാത്രാണെന്ന് തുടർന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജയകൃഷ്ണൻ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു സന്ദേശ് എന്നൊരു ബാലമാസിക നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബാലമാസികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ പരമ്പര തന്നെ സത്യജിത് റായ് എഴുതുകയുണ്ടായി അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് പിന്നെ വഴികാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെളിക്കുവാൻ സഹായകമായി എന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള അവതരണമാണ് സത്യജിത് റായ് തൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ എപ്പോഴും കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സത്യജിത് റായ് എന്നും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടെയാണ് പ്രവർ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ സത്യജിത് റായ്ക്ക് ഒരു ഹൃദ്രോഗ ബാധയുണ്ടായി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇനി സിനിമയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി പക്ഷേ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണം മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനായി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് എത്ര അനാരോഗ്യവാനായിരുന്നെങ്കിലും ചലച്ചിത്രത്തെ വിട്ടൊരു ജീവിതം തനിക്കില്ല എന്ന് എപ്പോഴും സത്യജിത് റായ് പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സേവ് കെയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന കാല സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ലീജിയൺ ഓഫ് ഓണർ എന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി നൽകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രാൻസ് മി ഫ്രാൻസ് മിത്തറാങ് കൽക്കത്തയിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യം മൂലം സത്യജിത് റായ്ക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് 
അന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ പേരിൽ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കാതെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നും അന്നും ഇന്നും വർഷങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പഥേർ പാഞ്ചാലിയൊക്കെ ഇന്നും നമ്മുടെ കോളേജുകളിലും അതുപോലെ പാഠ്യ പദ്ധതികളിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയ്ക്കായിട്ടൊരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓസ്കാർ വിദേശ ചിത്രത്തിനുള്ള നോമിനേഷൻ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായികളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ഭാവുകത്വ നിലവാരം വെച്ച് മികച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഓസ്കാറിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക നിർഭാഗ്യവശാൽ അതൊന്നും മികച്ച ചിത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല എന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നെ നമ്മുടെ സത്യജിത് റായിയെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സത്യജിത് റായിക്ക് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സത്യജിത് റായ് മരണമടയുന്നത് അതോടെ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഭയുടെ കണ്ണടഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാങ്കേതികമായി പറയാം പക്ഷേ സത്യജിത് റായി ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ അത് ഏ സിനിമ എന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമാ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയുടെ മേ ഏതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരിക്കലും ആ നാൾ വഴികളിൽ നിന്നും സത്യജിത് റായിയെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അതുല്യ പ്രതിഭകളെ അമൂല്യമങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂറുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുകയും ആ അറിവ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കലാലോകവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര ലോകവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാകും തീർച്ചയായിട്ടും സത്യജിത് റായ് എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം വിജയകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഇത് ഈ തലമുറകൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്